கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வேதத்தை திறந்து கொள்ளுங்கள் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் எல்லாரும் பைபிளை திறந்து எட்டாம் அதிகாரம் லூக்கா எட்டு மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் மூன்றாம் வசனம் ஏரோதின் காரியக்காரனான கூசாவின் மனைவியாக யோவன் நாளும் சூசன் நாளும் தங்கள் ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்த மற்ற அநேக ஸ்திரீகளும் அவருடனே இருந்தார்கள் ஆமே இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் ஆண்டவரோடு கூட இருந்த ஸ்திரீகள் ஆமே ஆண்டவரோடு கூட ஊழியம் செய்த ஸ்திரீகளை குறித்து இந்த வசனத்திலே எழுதப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே பெண்கள் பெண்கள் தினம் என்றால் உடனே நிறைய பெண்கள் அந்த பிரச்சனையில் இருந்தாங்க அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்க இப்படிப்பட்ட தேவ செய்திகள் நமக்கு நிறைய கடந்து வந்திருக்கும் உங்களுக்கும் தெரியும் ஜெப நேரத்தில் கூட நிறைய பேரை குறித்து நம்ம பேசி அதை வைத்து அதே போல் நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெப நேரத்தில் நம்ம ஜெபித்தோம் பிரியமானவர்களே இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இன்னைக்கு நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் கேட்ட பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தின காரியம் என்ன தெரியுமா கத்தருக்காக ஊழியம் செய்கிற ஒரு சில பெண்கள் இன்றைக்கு எழும்ப வேண்டும் என்பதை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆமேன் ஹலில்லூயா நீங்கள் பிரசங்கத்தை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல நீங்கள் எழுந்து செயல்படுகிறவர்கள் பெண்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கி பெண்களுக்காக நான் செய்தி கொடுக்கிறேன் என்பதற்காக சகோதரர்கள் நீங்கள் எழும்பி போயிடாதீங்க உங்களுடைய குடும்பத்தின் பிள்ளைகளும் எழும்பணும் நானும் எழும்பணும் கத்திற்காக எழும்பணும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட இந்த செய்தியை கேட்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவரோடு கூட ஆஸ்திகளினால ஊழியம் செய்த பெண்கள் இன்னும் அவரோடு கூட பின்தொடர்ந்து அவருக்கு உறுதுணையாய் இருந்த ஊழிய செய்த பெண்கள் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே நீங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்ங்கப்பா எங்கள் மூலமாக ஆண்டவரே நாங்கள் ஊழியத்தை செய்யணும் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யணும் உங்களுக்காக நாங்கள் எழும்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கணும் பிலிப்பேர் நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றாம் வசனங்களை நம்ம வாசிக்க கேட்போம் பிலிப்பேர் நான்கு ரெண்டு மூன்றாம் வசனங்கள் மூன்றாம் வசனம் மாத்திரம் மூன்றாம் வசனம் அன்றியும் என் உத்தம கூட்டாளியே அவர்களுக்கு உதவியா இருக்கும்படி உன்னையும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அவர்கள் கிளமெந்தோடும் மற்ற என் உடன் விளையாட்களோடும் கூட சுவிசேஷ விஷயத்தில் என்னோடே கூட மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது இங்க பார்க்கிறோம் ஏரோதியால் சிந்திக்கையால் என்கிற பெண் ஊழியக்காரிகளை குறித்து சொல்லும் பொழுது உடன் வேலையாட்களோடு கூட அதாவது உடன் ஊழியர்களோடு கூட சுவிசேஷ ஊழியத்தில் சுவிசேஷ விஷயத்தில் மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்கள் ஆமே அது மாத்திரமல்ல மற்றவர்களுக்கு உதவியாயிருக்கும்படி அந்த உதவி செய்கிற ஊழியத்தை செய்த பெண் ஊழியக்காரிகளை குறித்து இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரியமான தேவ பிள்ளைகளை ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம் ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமான ஊழியத்தை செய்கிறவர்களாக நம்ம இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம் ஆமே நிறைய பேர் குடும்பத்தையே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு குடும்பத்திலேயே வேலைகளை செய்துவிட்டு குடும்பத்திற்காகவே வாழ்ந்து நம்முடைய ஓட்டத்தை முடித்து விடுகிறோம் அது நல்லது ஆனா குடும்பத்திற்காக பிரயாசப்பட வேண்டும் அதே வேளையில நம்மை படைத்த நம்மை உருவாக்கின நமக்காக இரத்தம் சிந்தின நம்மை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்ட ஆண்டவருக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் சுவிசேஷ ஊழியத்துல ஏதோ ஒரு விதத்துல பிரயாசப்படுகிறோமா அல்லது ஊழியர்களுக்கு உதவியா இருக்கிறோமா அல்லது ஆஸ்திகளினால நம்ம ஊழியம் செய்கிறோமா அல்லது ஒவ்வொரு விதத்திலும் ஆண்டவரை பின்பற்றி அவரு அவருக்கு உதவியாக நம்ம வாழ்கிறோமா என்பதை இன்றைக்கு நீங்க யோசித்து பாருங்க எந்த விதத்துல ஆண்டவரை நான் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிறேன் நான் ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரமாக இருக்கும்படி கத்தர் என்னை வனைந்து கொள்வீராக என்னை தெரிந்து கொள்வீராக என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு ஜபத்தோடு கூட நீங்க காத்திருங்க ஏன்னா வரப்போகிற எழுப்புதல்ல பெண்களின் பங்கு இருக்கணுங்கிறது தான் கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அமே ஏற்கனவே ஆதி திருச்சபையில் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் வந்த பொழுது அந்த எழுப்புதலில் பெண்களின் பங்கு அதிகமாக இருந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆமேன் இப்போ சொல்லுகிற காரியம் 
திரும்பவும் ஒரு பின்மாறி ஊற்றப்பட போகிறது இப்பொழுது ஒரு எழுப்புதல் வரப்போகிறது இந்த எழுப்புதலில் இந்த எழுப்புதல் ஆதி திருச்சபையில் ஏற்பட்ட எழுப்புதலை போல இருக்க போகிறது என்று எல்லா ஊழியர்களும் சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஆசையா இருக்கா இல்லையா ஆண்டவரே அந்த எழுப்புதலில் என்னையும் நீங்கள் பங்கெடுக்க கிருபை செய்யுங்க என் குடும்பத்தையும் அந்த எழுப்புதலுக்கு ஒரு பங்காளியாய் மாற்றுங்கப்பா தேசத்தின் எழுப்புதலுக்கு குடும்பத்தின் எழுப்புதலுக்கு அப்பா எங்களுடைய பட்டணத்தின் எழுப்புதலுக்கு நாங்கள் காரணமாக இருக்கணுமே எங்களுடைய சபையின் எழுப்புதலுக்கு பெண்களாகிய நாங்கள் காரணமாக இருக்கணுமே உதவியா இருக்கணுமே என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட ஒரு ஜபத்தோடு கூட இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கணும் ஏன்னா குடு முதல்ல எழுப்புதல் நமக்குள்ளே உண்டாகிறது எனக்குள்ளே எழுப்புதல் அடுத்தது நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ளே எழுப்புதல் அடுத்தது நம்முடைய சபைக்குள்ளே எழுப்புதல் அடுத்தது பட்டணத்தில் எழுப்புதல் அடுத்தது தேசங்களிலே எழுப்புதல் ஆமேன் ஹலிலூயா பிரியமானவர்களை நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ எந்தெந்த பட்டணத்தில் எந்த குடும்பத்தில் எந்த சபையில் எந்த தேசத்தில் இருக்கிறீங்களோ ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க அப்பா என் மூலமாய் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகும்படி என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்பா என்று கேட்டுக்கொண்டே இந்த செய்தியை கேட்கும்படி அன்போடு உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இன்றைக்கு எழுப்புதல் இல்லை அப்போ சில நடவடிக்கைகள் புத்தகத்தில் இருந்து எழுப்புதலில் பங்கு பெற்ற பெண்கள் எப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்தார்கள் அவர்கள் மூலமாய் எப்படிப்பட்ட எழுப்புதல் நடந்தது தேசத்தில் என்பதை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க வாசிக்க போகிற ஒரு வசனம் அப்போ சிலர் முதலாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் அப்போ சிலர் ஒன்று பதினான்கு அங்கே இவர்கள் எல்லோரும் ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவருடைய சகோதரரோடும் கூட ஒருமணப்பட்டு ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் அமேன் இங்கே பார்க்குறோம் நிறைய ஊழியர்கள் ஜபத்தில் தரித்திருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரோடு கூட அநேக ஸ்திரீகளும் அநேக ஸ்திரீகளும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு ஜபத்தில் வேண்டுதலில் தரித்திருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இந்த இடத்திலே ஒரு ஜப எழுப்புதலை பார்க்கும் ஜப ஊழியத்தை பார்க்கிறோம் இந்த பெண்கள் செய்த காரியம் ஜப ஊழியம் ஆமேன் ஜபத்திலே தரித்திருந்தார்கள் பிரியமான தேவோ பிள்ளைகளே அப்போ சில நாட்களில் ஆதி திருச்சபையில் பெண்களும் ஜப ஊழியத்திலே தரித்திருந்தது போல இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா ஒரு ஜப ஊழியத்துல நம்ம நம்மை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆமேன் தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக பட்டணத்தின் எழுப்புதலுக்காக குடும்பத்தினரின் ரட்சிப்புக்காக தேச மக்களின் ரட்சிப்புக்காக அதிகாரிகள் எல்லாருடைய ரட்சிப்புக்காக ஆளுகிறவர்களுக்காக ஜபிக்கிற அந்த ஜப பணியில ஜப ஊழியத்துல நம்ம ஒவ்வொருவரும் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆமே சகோதரர்கள் மட்டும்தான் ஜபிக்கணும் ஊழியக்காரர்கள் மட்டும்தான் ஜபிக்கணும் என்று கிடையாது எல்லா ஊழியர் எல்லா பெண்களும் ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் பிரியமானவர்களை இவர்கள் எல்லாரும் கூடி வந்து ஜபித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்கள் கூடி ஜபித்திருந்த அந்த இடத்துல தான் ரெண்டாம் அதிகாரத்துல ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார் ஆமேன் கூடி எங்கெல்லாம் ஜெபித்தாங்களோ அங்கெல்லாம் அபிஷேகம் ஊற்றப்பட்டதை பார்க்கிறோம் நான்காம் அதிகாரத்திலையும் பெண்களும் சீஷர்களும் கூடி ஜெபித்த பொழுது அவர்கள் கூடி இருந்த இடம் அசைந்தது என்று நம்ம பார்க்கிறோம் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே நான் ஒரு பெண் என்னால் என்ன ஊழியம் செய்ய முடியும் என்னால் எழுப்புதல்ல எப்படிப்பட்ட பங்கு அடைய முடியும் என்று நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் கூடி ஜெபிக்க அல்லது தனித்து ஜெபிக்க தேவ சமூகத்தில் தேசத்துக்காக பட்டணத்துக்காக எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்க உங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஆமேன் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் திருப்பி கொள்ளுங்கள் வேதத்தை நீங்கள் திருப்பி கொள்ளும் பொழுது பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்போ சில பனிரெண்டு பனிரெண்டு அவன் இப்படி நிச்சயித்து கொண்டு மார்க்கு என்னும் பேர் கொண்ட யோவானுடைய தாயாகிய மரியால் வீட்டுக்கு வந்தான் அங்கே அநேகர் கூடி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு அப்போ சில பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது 
யோவானுடைய தாயாகிய மரியாள் வீட்டில் அநேகர் கூடி ஜெபித்தார்கள் அங்கு நிறைய பெண்கள் ஜெபித்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கு ரோதை என்ற பெண் ஜெபித்தாள் மரியாள் வீட்டில் மரியாள் ஜெபித்தாள் இப்படி நிறைய பேர் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்கள் எதற்காக என்று உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்கள் ஜெபித்த காரியம் பேதுருவின் விடுதலைக்காக ஜபம் பண்ணினார்கள் பேதுருவின் விடுதலைக்காக அவர்கள் கூடி ஜெபித்த பொழுது ஜெயிலில் இருந்த அந்த பேதுருவை கர்த்தர் வெளியே கொண்டு வந்தார் ஆமே ஹாலெல்லூயா பெண்கள் கூடி ஜெபித்ததின் விளைவு பாருங்க ஒரு பெரிய விடுதலை அங்கு உண்டானது ஜெயிலில் இருந்த பேதுருவை கத்தர் வெளியே கொண்டு வருவதற்கு இந்த பெண்களுடைய ஜபம் ஒத்தாசையாய் இருந்தது பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே நம்முடைய தேசத்தில் நடக்கிற பலவிதமான பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் தேவ ஊழியர்கள் தாக்கப்படுகிற காரியங்கள் சபைகள் இடிக்கப்படுகிற காரியங்கள் இப்படி நிறைய காரியங்கள் நடக்குது இல்லையா இவை எல்லாவற்றுக்காக ஜெபிப்பதற்கு கத்தர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார் உங்களை எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் ஆண்ட விடத்தில் சொல்லணும் அப்பா எழுப்புதலுக்காக தேசத்து மக்களின் விடுதலைக்காக சிறு இருப்பை கத்த திருப்பும்படி ரட்சிக்கப்படாதவர்களை ரட்சிக்கும்படி பலவிதமான ஊழியர்கள் அடிக்கப்படும் பொழுது வேதனைப்படுத்தப்படும் பொழுது அவர்கள் விடுதலைக்காக ஜெபிக்க எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய ஜபத்தை கத்தர் அங்கீகரிப்பார் உங்களை இன்னும் ஜபத்துல உருவாக்குவார் பிரியமானவர்களை இந்தோனேஷியா எழுப்புதலுக்கு காரணம் சில பெண்களாக ஆலயத்துல கூடி ஜெபித்து கொண்டிருந்த பொழுது மத்தியானம் தோறும் அவர்கள் கூடி ஜெபிப்பது வழக்கமாய் வைத்திருக்கிறாங்க அந்த ஆலயத்துல ஜெபித்ததின் விளைவு பாருங்க அந்த ஆலயத்தின் மேல தீப்பிடித்து எரிந்திருக்கிறது தீப்பிடித்து எரிகிறதே என்று சொல்லி எல்லாரும் வந்து தண்ணீரை கொண்டு வந்து அணைக்கும்படி அவர்கள் ட்ரை பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படி ட்ரை பண்ணும் போது அணைக்கப்படலை அப்பொழுது அவங்க பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க எவ்வளவு தண்ணி ஊற்றினாலும் அந்த அக்னி அணைக்கப்படலையே என்று உற்று பார்த்த பொழுதுதான் தெரிந்திருக்கிறது அந்த அக்னி பரவினாலும் அந்த ஆலயம் வெந்து போகவில்லை அப்பொழுது கதவை தட்டி உள்ளே போன பொழுது அங்கு ஸ்திரீகள் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்கள் அன்றைக்கு பிடித்த எழுப்புதல் இந்தோனேஷியா தேசத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கியது சபைகள் அதிகமாக கட்டப்பட்டது அது ஒரு இஸ்லாமிய கன்ட்ரி ஆனால் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் கத்தரு கிறிஸ்தோத்திரம் நிறைய சபைகள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது காரணம் அன்னைக்கு கூடி ஜெபித்த பெண்களுடைய காரியம் ஜபம் ஆமேன் அது மாத்திரம் அல்ல சவுத் கொரியாவில் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டானதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா பாஸ்டர் பால் யாங்கிச்சோ அவருடைய மாமியார் ஒரு சில பெண்களாக பாஸ்டர் பால் யாங்கிச்சோவோடு கூடி அவர்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு சின்ன ஜபக்குழுவாக ஜெபிக்க 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 அந்த ஜபத்தின் விளைவு தான் தென்கொரியா தேசத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை உண்டாக்கியது இன்றைக்கும் நம்ம அமெரிக்கா தேசத்தில் ஏற்படுகிற எழுப்புதலை பார்க்கும் பொழுது அங்கு வாலிபர்கள் மத்தியில் ஒரு ஜப எழுப்புதல் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஆசையாக இருக்கிறது இல்லையா நம்ம பிள்ளைங்க ஜெபிக்க மாட்டாங்களா நம்ம தேசத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதல் வராதா என்று உள்ளம் ஏங்குறதல்லவா அந்த ஏக்கத்தோடு நம்ம நின்றுறோம் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் சிறு சிறு குழுக்களாக நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுடைய தெருவில் இருக்கிற பிள்ளைங்க அல்லது நீங்கள் போகிற சர்ச்சில் இருக்கிற ரெண்டு மூன்று குடும்பங்கள் இணைந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ வாரத்துக்கு ரெண்டு முறையோ கூடி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க ஃபோன் கால்ஸ் மூலமாக ஜூம் ஆப் மூலமாக நீங்கள் கூடி கூடி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க முடிஞ்சா உங்கள் ஆலயத்தில் போதகிற இடத்துல பெர்மிஷன் கேட்டு ஆலயத்தை திறந்து வைத்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பெண்களாக மதிய நேரத்தில் அல்லது ஈவினிங் டைமில் கூடி நீங்கள் ஜெபித்து பாருங்களேன் உங்களுடைய ஜபத்தின் விளைவு கண்டிப்பாக தேசத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தையும் எழுப்புதலையும் உண்டாக்கும் ஆமேன் ஹாலெல்லூயா கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் அப்போஸ்தலர் ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு யோபா பட்டணத்தில் கிரேக்கு பாஷையிலே தொற்காள் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தாள் என்னும் பேருடைய ஒரு சீஷி இருந்தாள் அவள் நற்கிரியைகளையும் தர்மங்களையும் மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தாள் 
இந்த இடத்திலே இந்த இடத்திலே நம்ம பார்க்கிறோம் தபித்தாள் என்று பெயர் கொள்ளுகிற ஒரு ஸ்திரீ அந்த பெண் நற்கிரியைகளை தருமங்களை அவள் செய்து கொண்டிருந்தாள் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா இங்க பார்க்கிறோம் நற்கிரியைகளை செய்கிற ஒரு பெண் அமேன் ஆதி திருச்சபையில நற்கிரியை செய்கிற ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் ஜெபித்தால் மாத்திரம் போதாது நம்ம நற்கிரியை செய்கிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் அவள் பாருங்க அநேகருக்கு வஸ்திரங்களை தைத்து கொடுத்தாள் அநேகருக்கு உதவி செய்தாள் அதனுடைய விளைவு பாருங்களேன் அவள் மறித்து போன பொழுது பேதுரு அங்கு வந்த பொழுது பேதுருவினிடத்துல எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த தபித்தாள் அல்லது இந்த தொற்காள் எங்களுக்கு இவ்வளோ கிரியைகளை செய்தாள் இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணினா எங்களை நாங்க இன்னைக்கு வாழ்றோம்னா அதுக்கு காரணமே இந்த அம்மா தான் அதனால அவங்கள உயிரோடு எழுப்புங்க என்று சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க விளைவு உயிரோடு எழுந்தாள் உயிரோடு எழுந்ததன் விளைவு பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் நாற்பத்தி இரண்டு இது யோபா பட்டணம் எங்கும் தெரிய வந்தது அப்பொழுது அநேகர் கத்திரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அம்மேன் அநேகர் கத்திரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் இந்த ஒரு பெண்ணுடைய நற்கிரியை அவள் செய்த நற்கிரியை அவளையும் வாழ வைத்தது மக்களையும் வாழ வைத்தது அது மாத்திரம் அல்ல பட்டணம் முழுவதும் விசுவாசத்தில் வளர்வதற்கு இந்த ஒரு பெண்ணுடைய நற்கிரியை காரணமாக இருந்தது பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா உங்களுடைய வெளிச்சம் எப்படி பிரகாசிக்கும் வெளிச்சம் எப்பொழுது பிரகாசிக்கும் நற்கிரியை செய்யும் பொழுது தான் நம்முடைய நற்கிரியை தான் பிதாவுக்கு முன்பாக வெளிச்சமாக பிரகாசிக்கும் இன்னைக்கு உங்க வீடுகள்ல உங்களை தேடி வருகிற பெண்களுக்கு அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்துல பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு நீங்க நற்கிரியை செய்யறீங்களா ஆண்டவர் உங்களை எவ்வளவாய் ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார் உங்களால் இயன்ற அளவுக்கு நீங்க நற்கிரியை செய்யலாமே குணசாலியான ஸ்திரீயை குறித்து சொல்லப்படும் பொழுது அவள் தன் கைகளை ஏழைகளுக்கு விரிக்கிறாள் தராளமா இறங்குகிறாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே உங்களால் கொஞ்சமாவது நற்கிரியை செய்ய முடியுமா முடியாதா முடியும் இல்லையா நீ யோசித்து பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஜோம் பண்ணுங்க அப்பா இன்றைக்கு ஒருவருக்காவது ஒரு நற்கிரியை செய்ய எனக்கு கிருபை தாங்க பலன் தாங்க ஞானம் தாங்க அப்படிப்பட்ட தேவையுள்ள மக்களை எங்களிடத்துல கொண்டு வாங்க என்று சொல்லி ஆண்டவிடத்துல நீங்க சொல்லும் பொழுது அது நிமித்தமாக தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும் அது நிமித்தமாக மக்கள் ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் வைப்பார்கள் எழுப்புதலுக்கு நம்ம காரணமாகவும் அந்த தபித்தாள் அல்லது தொற்காலை குறித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம பேசுகிறோமே காரணம் என்ன அவள் ஒரு பெரிய ஜப வீராங்கனையா அல்லது ஒரு பெரிய பிரசங்கம் பண்ணவளா இல்லை ஒரு நற்கிரியை செய்தாள் ஆமே நம்முடைய வாழ்க்கை பேசணுமே நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கை மக்களுக்கு பேசணுமே அப்படியானால் உங்களால் இயன்ற அளவுக்கு நற்கிரியை செய்யுங்க அதன் மூலமாய் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும் ஆமே ஹலூயா கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ ச பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்போ சிலர் பதினாறு பதினைந்தாம் வசனம் அவளும் அவள் வீட்டாரும் ஞானஸ்தானம் பெற்ற பின்பு அவள் எங்களை நோக்கி நீங்கள் என்னை கத்திரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவள் என்று எண்ணினால் என் வீட்டிலே வந்து தங்கியிருங்கள் என்று எங்களை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டாள் இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் லீதியாள் என்ற பெண் அவள் ஒரு ரத்தாம்பரம் விற்கிற ஒரு பெரிய வசதியான ஒரு பெண் அவள் வசனத்தை கேட்ட பொழுது ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே பவுலினிடத்திலே வந்து நீங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து தங்குங்கள் என்று சொல்லி வருந்தி கேட்டுக்கொண்டாள் ஜபம் பண்ணுகிற ஊழியத்தை செய்கிற நேரங்களில் இந்த பக்கத்தில் வரும்பொழுதெல்லாம் அவங்க வீட்டில் தங்குகிறதை பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே எழுப்புதலுக்கு ஒரு உறுதுணையாய் நம்ம செய்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா ஊழியர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஊழியர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நம்முடைய வீடுகளில் அவங்க தங்குறதுக்கு இடம் கொடுத்தல் அல்லது ஊழியக்காரர்களுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணுதல் அல்லது ஊழியர்களுக்காக உதவி செய்தல் அது ஒரு எழுப்புதலுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இன்றைக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த ஆசீர்வாதம் நிறைய பேருக்கு கிடைக்காது நிறைய பேருக்கு இந்த வாய்ப்புகள் வராது ஆனால் வருகிற வாய்ப்பை நீங்கள் 
கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களிடத்திலே அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் பிரியமானவர்களே ஊழியர்களுக்கு வீடுகளிலே இடம் கொடுப்பது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆக்கில்லால் பிரிசில்லால் அந்த குடும்பத்தினர் பவு பவுலை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்களோடு கூட குடியிருந்து வேலைகளை செய்வதற்கு கூடார தொழிலை செய்வதற்கு உதவியாய் இருந்தார்கள் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஊழியக்காரர்களுக்கு உதவி செய்வது ஆண்டவருக்கே உதவி செய்வதற்கு ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு அடையாளம் ஊழியர்களை ஏற்றுக்கொள்வது ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அடையாளம் ஏன்னா ஆண்டவரே சொல்லியிருக்கிறார் இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணி கொடுத்தாலும் அதற்கேற்ற பலனை நீங்கள் அடையாமற் போவதில்லை ஊழியக்காரன் அந்த என்கிற ஒரு நாமத்தின் நிமித்தம் இந்த சிறியரில் ஒருவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் என்ன ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அதனால் இன்றைக்கு நீங்கள் ஆண்டவிடத்தில் சொல்லுங்கள் அப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்களுடைய குடும்பத்தில் ஊழியக்காரர்களுக்காக ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் அவர்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவர்களை நாங்கள் அங்கீகரிக்கணும் அவர்களுக்கு எங்களால் என்ற உதவிகளை நாங்கள் செய்யணும்னு நீங்கள் சொல்லி தீர்மானம் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்கள் மூலமாக தேசத்திலே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கத்தர் கொடுப்பார் ஹலிலூயா உங்களுடைய வீடுகளில் ஸ்மால் சின்ன சின்ன ஜப குழுக்கள் ஏற்படு ஏற்படுத்துவதற்கு உங்களுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு இடம் கொடுங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் ஜபம் நடப்பதற்கு உங்களுடைய வீட்டை திறந்து கொடுங்கள் சின்ன சின்ன க ஊழியங்களை செய்வதற்கு ஊழியக்காரர்கள் உங்களிடத்திலே வரும் பொழுது நீங்கள் ஊழியர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதன் மூலமாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்றீங்க எழுப்புதலுக்கு உங்களுடைய வீடு அது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்பதில் ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஆமேன் ஹலில்லூயா கத்திரிகு ஸ்தோத்திரம் அப்போ சில பதினேழாம் அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வசனம் அந்த பட்டணத்தார் மனு வாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததினால் தெசலோனிக்கையில் உள்ளவர்களை பார்க்கலும் நற்குணசாலிகளாக இருந்தார்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் பட்டணத்தார் பெரோயா பட்டணத்தார் நமக்கு தெரியும் பெரோயா பட்டணத்தார் மனோ வாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பட்டணத்தார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் பெண்களும் இருப்பாங்க தானே பெண்களும் இருப்பாங்க ஆண்கள் மாத்திரமல்ல பெண்களும் இருப்பாங்க அந்த இடத்துல அவர்கள் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வசனத்துக்கு இடம் கொடுத்தார்கள் வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் வசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே ஒவ்வொரு நாளும் வசனத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் வசனத்தை இப்படி இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்க்க உங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும் அந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற பெண்களும் ஆண்களும் எல்லாரும் அந்த வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்த்ததினால அவர்கள் நற்குணசாலிகளாய் இருந்தார்கள் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம நற்குணசாலிகளாய் இருப்பது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் ஏன்னா வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெண்கள் போதனையின்றி நடக்கையினாலே தங்கள் குடும்பத்தை அல்லது புருஷர்களை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நம்முடைய நடக்கை எப்படி அவர்களுக்கு சாட்சியாய் மாறும் அப்படின்னா வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது வசனத்தின்படி வாழ அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையில் நற்குணசாலிகளாய் மாறுகிறோம் அந்த நற்குணசாலிகளாய் இருந்ததுனால பாருங்களேன் அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போம் பனிரெண்டாம் வசனம் அப்போ சிலர் பதினேழு பனிரெண்டு அதனால் அவர்களில் அநேகம் பேரும் கணம் பொருந்திய கிரேக்கரில் அநேக ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் விசுவாசித்தார்கள் ஆமே அதனால் எதினால் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எதினால்னு கேள்வி கேளுங்க அவர்கள் நற்குணசாலிகளாய் இருந்ததினால் பிறைய பட்டணத்தார் குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் பட்டணத்தில் உள்ள ஆண்களும் பெண்களும் நற்குணசாலிகளாய் இருந்ததினால அவர்களில் அநேகம் பேரும் கணம் பொருந்திய கிரேக்கரில் அநேக ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் விசுவாசித்தார்கள் கிரேக்கர்கள் விசுவாசிக்கிறது ரொம்ப பெரிய காரியம் ஏன்னா கிரேக்கர்கள்னாலே அறிவு பெருத்தவங்களாக இருப்பாங்க ஏதாவது ஒன்றை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் 
எதையாவது திங்க் பண்ணி கொண்டே இருப்பார்கள் எதையும் உடனே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆராய்ச்சி செய்து யோசித்து பார்த்து படித்த பாடத்திலலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் அப்புறம் தான் அவங்க அந்த ஒரு காரியத்தையே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த பெரோயா பட்டணத்தார் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நற்குணசாலிகளாய் இருந்த பொழுது அதை பார்த்து அவர்கள் அனைவரும் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் ஆமே ஹாலெல்லூயா பிரியமானவர்களே நம்ம நற்கிரியைகளை செய்யும் பொழுதும் நம்ம மற்றவர்கள் நம்மை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதே வேளையில் நம்ம நற்குண சாலிகளாக இருக்கும் பொழுது நம்மை பார்த்து பட்டணத்தார் கிரேக்கர்கள் கல்விமான்கள் ஞானவான்கள் அனைவரும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த பட்டணத்தின் எழுப்புதலுக்கு இந்த பைபிளை ஏற்றுக்கொண்ட வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஸ்திரீகள் காரணமாய் இருந்தார்கள் ஆமே ஹலெல்லூயா பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளை நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் வரணும்னா முதல்ல நம்ம நற்குணசாலிகளாக இருக்கணும் பெண்களாகிய நம்மளும் ஆண்களாகிய நீங்களும் கண்டிப்பா பைபிள் வசனங்களை வாசிக்க வாசிக்க வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள நீங்க நற்குணசாலிகளாய் மாறுகிறீர்கள் அந்த நற்குணசாலிகளாய் மாறும் பொழுது உங்களை பார்க்கிறவங்க உங்களுடைய வார்த்தை கேட்கிறவங்க கத்தரை விசுவாசிக்கிறார்கள் கத்தர் பேரில் விசுவாசம் வைக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாய் அன்றைக்கு எப்படி பட்டணத்தில் எழுப்புதல் உண்டானதோ அதே போல இன்றைக்கு உங்கள் மூலமாய் நற்குணசாலிகளாய் மாறிய உங்கள் மூலமாய் உங்கள் குடும்பத்திலும் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும் பட்டணத்திலும் எழுப்புதல் உண்டாகும் தேசத்திலும் எழுப்புதல் உண்டாகும் ஆமேன் ஹாலெல்லூயா பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறது இதுதான் நம்ம ஒவ்வொருவரும் பட்டணத்தின் எழுப்புதலுக்கு தேசத்தின் எழுப்புதலுக்கு காரணமாக இருக்கணும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யணும் அதுதான் குட்டி குட்டி காரியங்கள் சின்ன சின்ன காரியங்கள் தான் நம்ம எப்படி ஊழியம் செய்ய முடியும் என்பதை இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசினார் இல்லையா பட்டணத்தின் எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கிற பெண்கள் குடும்பத்தின் எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கிற பெண்கள் மக்களுடைய சிறையிருப்பு மாறுவதற்காக ஊழியர்களுடைய சிறையிருப்பு மாறுவதற்காக தேசத்தின் அடிமைத்தனத்தின் முகம் முறிக்கப்படுவதற்காக ஜெபிக்கிற பெண்களை கத்த தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆமே நற்கிரியை செய்கிறதுனால பட்டணங்களில் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகும்படி ஜனங்கள் வாண்டவர் பேரில் விசுவாசம் வைக்கும்படி நம்ம நற்கிரியை செய்கிறவர்களாக கத்த நம்மை எதிர்பார்க்கிறார் அது மாத்திரமல்ல பட்டணத்தின் எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கிற தேவ மனிதர்களை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஊழியக்காரர்களை நம்முடைய வீடுகளில் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் ஊழியம் செய்வதற்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய வீட்டை திறந்து கொடுக்கும் பொழுது வீட்டில் ஜபக்குழுகளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மை சுற்றி இருக்கிற அத்தனை குடும்பங்களும் ரட்சிக்கப்படும் அத்தனை தெருக்களும் ரட்சிக்கப்படும் பட்டணம் ரட்சிக்கப்படும் அபிஷேகம் பெறும் ஊழியத்தில் எழுப்புதல் உண்டாகும் அதற்கு நாம் காரணமாய் மாறுகிறோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வேத வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது வேத வசனத்துக்கு நம்ம முதலிடம் கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பா ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த வசனத்தின் மூலமாக நற்குணசாலிகளாய் மாற்றி நம்மை பார்க்கிறவர்கள் போதனை இன்றி நம்முடைய நடக்கையினால நம்மை பார்க்கும் பொழுதே அவர்கள் ந ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிகளாய் மாறுவார்கள் அதற்கு நாம் காரணமாய் மாறிவிடுகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் பைபிள் எவ்வளோ நேரம் வாசிக்கிறீங்க எவ்வளோ நேரம் ஜெபிக்கிறீங்க எவ்வளோ நேரம் ஊழியம் செய்கிறீங்க லீதியாளை போல அவன் ஆஸ்திகளால் ஊழியம் செய்கிறோமா நமக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதங்களினால ஒரு பக்கம் ஊழியத்துக்கு உதவி செய்யணும் இன்னொரு பக்கம் ஏழைகளுக்கு நம்ம நற்கரிகளை செய்கிறோமா என்பதை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட பெண்களை போல நம்ம வாழும் பொழுது நம் நிமித்தம் பட்டணத்தில் நம்ம குடும்பத்தில் தேசத்தில் கத்தர் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கத்தர் உண்டாக்குவார் ஆனால் நம்ம இப்படி எழும்ப விடாதபடி சில பாரங்கள் குடும்ப பாரங்கள் உலக அசாப்பாசங்கள் உலக பிரகாரமான பாவங்கள் நம்மை ஆண்டவருக்கு நேராக எழும்ப விடாதபடிக்கு தடை பண்ணும் அதனால தான் 
ஆண்டவர் ஏசாய ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் கத்த சொல்லுகிறார் எலும்பு எலும்பு சீயோனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் தூசியை உதறிவிட்டு எலும்புன்னு கத்த சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல போகிறோம் ஆண்டவரே இப்படி எனக்கும் ஜெபிக்க ஆசை இப்படி நற்கிரியை செய்ய ஆசை தகப்பனே பைபிள் வாசித்து நான் வாழ ஆசை ஊழியர்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஆசை ஆனால் ஏதோ ஒரு பாரம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏதோ ஒரு உலக காரியம் என்னை தடை பண்ணுகிறதே அதை உதறிவிட்டு எலும்ப எனக்கு கிருபை தங்கப்பா என்று சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது கத்தர் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை கொடுப்பார் நம்ம மேலே ஒரு அபிஷேகத்தை ஊற்றுவார் அந்த அபிஷேகத்தினால ஊழிய காரிகள் மேலே அந்த அபிஷேகம் இறங்கும் வாலிப பிள்ளைகள் தரிசனங்களை காண்பார்கள் வயோதிபர் பெண்கள் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் ஒவ்வொருவர் மூலமாக கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும் தேசத்தில் பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகும் ஆமேன் இன்னைக்கு பெண்களாகிய நம்ம எல்லாரும் எழும்பும் பொழுது குடும்பத்தில் சகோதரர்கள் ஜோமனுங்க எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்களை இப்படி எழுப்புங்கப்பா ஜெபிக்கிறவங்களா மாற்றுங்க நற்குண சாலிகளாய் மாற்றுங்க நற்கிரியை செய்கிறவங்களா மாற்றுங்க ஜெபிக்கிறவங்களாய் மாற்றுங்க தேசத்துக்காக எழுப்புதலுக்காக தங்களை அர்ப்பணிக்கிற பெண்களாய் மாற்றுங்க என்று ஆண்கள் குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது கத்த நம்ம தேசத்தில் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்குவார் எல்லார கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம ஜெபிக்கலாமா ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க ஆண்டவரே எங்களுடைய தேசத்தின் பெண்கள் தங்களை இப்படி அர்ப்பணிக்கட்டும் ஜோமனுங்க கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் ஜபாவினால் நிரப்புங்கப்பான்னு கேளுங்க ஆண்டவரே வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வசனம் இப்படி இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்க்கிற கிருபைகளை கொடுங்கப்பா நிறைய ஊழியம் செய்யணும் அப்பா ஊழியத்துக்கு கொடுக்கணும் தகப்பனே ஊழியத்துக்கு எங்களுடைய உள்ளத்தை கொடுக்கணும் ஊழியத்துக்கு எங்களுடைய இல்லத்தை கொடுக்கணும் ஊழியத்துக்கு எங்களுக்கு உள்ளதை கொடுக்கணும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்கள் பிள்ளைகளை கொடுக்கணும் எங்களை அப்படி நடத்துங்கப்பான்னு சொல்லுங்க கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஒரு ஜபாவி வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை நற்கரியை செய்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஊழியத்துக்கு திறந்து கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வசனத்துக்கு இருதயத்தை திறக்கிற ஒரு இருதயம் எங்களுக்கு தாங்கப்பான்னு சொல்லுங்க உண்மையாகவே உங்க மூலமாக தேசத்துல குடும்பத்துல பட்டணத்துல ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகும் ஜீவிக்கலாமா தகப்பனே உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்பா எங்களுடைய தேசத்தில் இருக்கிற பெண்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்கள் ஒவ்வொருவரும் தகப்பனே இப்படிப்பட்ட ஆண்டவரே ஒரு எழுப்புதல் பணியில தங்களை இணைத்து கொள்ளும்படி கர்த்தர் கிருபை கொடுப்பீராக அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு ஜபாவி ஊற்றுங்க அப்பா ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக மாற்றுங்க விண்ணப்பத்தி நாவி மன்றாட்டின் ஜபாவி அவர்கள் மேலே இறங்கட்டும் தகப்பனே அப்பா அபிஷேகத்தினால உங்களுடைய பிள்ளைகளை நிரப்புங்க ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கும் பொழுது தேசத்தின் கட்டுகள் உடைக்கப்படட்டும் விக்கிரக ஆவியின் கிரியைகள் அழிக்கப்படட்டும் அன்றுவரை கஷ்டப்படுகிற மக்கள் விடுதலை அடையட்டும் தேசத்தில் பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகட்டும் ஐயா அதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஜபாவினால நிரப்புங்க நற்குணசாலிகளாய் மாற்றுங்க அப்பா நீர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் பைபிள் அப்பா அந்த வசனத்தை வாசிக்க 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 நற்குணசாலிகளாய் மாற்றுகிறீர் அப்பா அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து நடக்கையினால போண்டவரை அநேகரை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ள குடும்பத்தினரை ரோட்ல இருக்கிறவங்களை பக்கத்து வீட்டாரை வேலை செய்கிற இடத்துல எங்களுடைய நற்குணத்தினால ஆதாயப்படுத்துகிற அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதலை எங்கள் வாழ்க்கையில தாங்க எங்க நடக்கையில தாங்க எங்க பேச்சுல தாங்க தகப்பனே அப்பா அம்மாக்கு ஸ்தோத்திரம் ஊழியத்துக்கு அப்பா எங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்ய எங்களுடைய வீட்டை திறந்து கொடுக்க ஜப குழுக்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவதற்கு எங்களுடைய வீட்டை திறந்து கொடுக்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்தை செய்ய எங்கள் பெண்களுக்கு கிருபை கொடுங்கப்பா எங்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை கொடுங்கப்பா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நற்கிரியை செய்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க தகப்பனே ஊழியத்துக்கு ஆஸ்திகளினால ஊழியம் செய்யணும் ஏழைகளுக்கு நற்கிரியைகளினால நாங்கள் ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பிரயோஜனமா இருக்க 
கத்தர் கிருபை கொடுங்க அப்பா அது நிமித்தம் ஆண்டவரே அநேகர் விசுவாசத்துல வருவாங்களே உம்முடைய நாம மகிமைப்படுமே அதற்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் தகப்பனே எப்படி யாரெல்லாம் தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறாங்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் குடும்பத்துல அவர்களால மாற்றம் அவர்களால பட்டணத்துல மாற்றம் தேசத்துல எழுப்புதல் உண்டாவதாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை அப்படிப்பட்ட எழுப்புதல் பணிக்காக நம்முடைய பிள்ளைகள் அபிஷேக தைலத்தினால நிரப்புவீராக ஆண்டு பயன்படுத்துவீராக எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் மாணவர்களே உடைய நம்முடைய குடும்பத்துல கத்தர் அற்புதங்களை செய்யணும் முதல்ல நம்ம ஜெபித்தோம் எழுப்புதல் பணியில நம்ம ஒவ்வொருவரையும் இணைத்து கொள்ளணும் நம்ம ஜெபித்தோம் ஆண்டவர் அப்படியே தம்முடைய ஆவியினால உங்களை நிரப்பி இருக்கிறார் இந்த நேரத்துல நம்முடைய குடும்பத்துல பெண்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய மன விருப்பங்களை பாண்டவிடத்துல சொல்லுங்க கத்தர் உங்களுடைய குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் ஊழியத்தை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் எல்லா கைகளை உயர்த்தி தகப்பண்ணே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா யார் யார் குடும்பங்கள்ல என்னென்ன பிரச்சனைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ பிரச்சனைகளை கத்தர் மாற்றுவீராக தடைகளை உடைத்து போடுவீராக உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிப்பீராக ராஜா இவர்கள் பிள்ளைகள் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கட்டும் சரீரத்தில் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுங்கப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையும் ஆசிர்வதிக்கப்படட்டும் குடும்பங்கள் கட்டப்படட்டும் ஐயா பிள்ளைகளுடைய திருமணங்கள் நடக்கட்டும் குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகட்டும் பிரிந்த குடும்பங்கள் இணைக்கப்படட்டும் ஐயா இருதயத்தில் இருக்கிற அத்தனை பாரங்களையும் கத்தர் மாற்றி போட்டு நம்முடைய பிள்ளைகளை சந்தோஷப்படுத்துவீராக குடியார கணவர்கள் மனம் திரும்பட்டும் கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகள் மனம் திரும்பட்டும் தவறான வழியில போன பிள்ளைகளுக்காக யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறாங்களோ ஒரு அதிசயம் நடப்பதாக ராஜா வியாதிகள் மறைந்து போகட்டும் எல்லா போராட்டங்களும் விலகட்டும் ஐயா கத்தர் மகிமையான காரியங்களை செய்து நம்முடைய பிள்ளைகளை சந்தோஷப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா கைகளை உயர்த்தி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் கத்திரங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்